Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Thúy Hằng, người đồng hành cùng bạn trong podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến, trong những ngày cuối tháng 4 năm 2024, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm lượng điện tiêu thụ tăng cao kỷ lục, có ngày gần chạm mốc 1 tỷ kWh. Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, tuần trước, tiêu thụ điện trung bình mỗi ngày đạt gần 947 triệu kWh, cao hơn tuần trước đó khoảng 65,4 triệu kWh. Riêng miền Bắc tăng hơn 31,7 triệu kWh mỗi ngày. Trong khi đó, với khu vực miền Bắc, đây mới chỉ là đợt nắng nóng gai gắt đầu tiên diễn ra, nên lượng điện tiêu thụ mặc dù tăng cao nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ. Như vậy, tiêu thụ điện ở miền Bắc còn khả năng tiếp tục tăng lên trong những đợt nắng nóng sắp tới của mùa hè năm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, công suất lớn nhất hệ thống điện quốc gia tăng 20,2%, riêng miền Bắc tăng 19,9%. Trong khi sản lượng ngày 26 tháng 4 tăng 23,1%, riêng miền Bắc tăng 35,5%. Tính từ đầu năm đến nay, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng khoảng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, miền Bắc tăng 11,3%, miền Trung tăng 8,5%, miền Nam tăng 11,7%. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 10 ngày tới, nắng nóng có thể giảm về chiều tối, ở nhiều nơi xuất hiện mưa rông. Vì vậy, công suất cực đại và nhu cầu sử dụng điện có thể giảm, song vẫn cần theo dõi sát nhằm đảm bảo cung ứng ở cả ba miền. Ngoài các nguồn đã huy động, cơ quan điều tiết tính tới phương án sử dụng các nguồn chạy dầu khi cần thiết và sẽ tạo điều kiện tối đa cho các nhà máy điện mới thử nghiệm. Tổng công ty truyền tải điện lực quốc gia và các tổng công ty điện lực tiếp tục ra soát đảm bảo các thiết bị bù sẵn sàng ở chế độ vận hành, đạt công suất lắp đặt, các mạch sa thải đặc biệt vận hành an toàn, tin cậy. Nắng nóng kéo dài làm lượng điện sinh hoạt tăng rất cao, phần lớn do sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ. Điều này dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện, nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy áp tô mát, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện, cũng như trong gia đình, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối. Cụ thể, buổi trưa từ 11 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút, buổi tối từ 20 giờ đến 22 giờ. Đồng thời, chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ nên đặt ở mức 26 đến 27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bạn thân mến, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5. Nhiều người dân rất quan tâm việc chi trả lương hưu hay các khoản trợ cấp có bị chậm sau kỳ nghỉ dài hay không. Tin tức từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết sẽ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày mai, mùng 2 tháng 5, không thay đổi so với các tháng trước đó do kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đã kết thúc. Biểu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 năm 2024 cho hơn 3,3 triệu người hưởng ngay sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 năm 2024, Biểu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả cho hơn 3,3 triệu người hưởng với tổng số tiền trên 18.000 tỷ đồng. Thời gian chi trả tại các điểm ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 5 đến hết ngày mùng 10 tháng 5, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11 tháng 5 đến hết ngày 25 tháng 5. Để bảo đảm phục vụ tốt nhất người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 
Bưu điện Việt Nam yêu cầu các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm chuẩn bị chu đáo các công tác liên quan đến việc chi trả. Bên cạnh việc tập trung tối đa chi trả đúng, đủ, tận tình tại điểm chi trả, các đơn vị bố trí nhân lực, tổ chức chi trả kịp thời tại nhà cho những người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng đi nhận, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chi trả để xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh nếu có. Ngoài việc chi trả tại các điểm, đối với những người già yếu, không có khả năng đi lại, không có người thân thay để ủy quyền, Bưu điện đã thực hiện chi trả tại nhà, không thu phí từ người hưởng. Với kinh nghiệm phục vụ chi trả lương hưu và các chính sách an sinh xã hội, trong thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của người hưởng và các cơ quan chính quyền địa phương bởi sự chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Các khoản tiền chế độ được chi trả đúng quy định, công khai, minh bạch. Lịch chi trả được thực hiện trong thời gian cố định hàng tháng và có thông báo đến từng người thụ hưởng. Với lợi thế về mạng lưới phủ rộng đến từng thôn bản, đội ngũ nhân viên của Bưu điện vốn đã nắm vững địa bàn, nên dễ dàng nắm bắt được địa chỉ người hưởng để phục vụ tại nhà, làm cho người hưởng càng thêm tin tưởng vào cơ quan chi trả. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều. Bạn thân mến, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và du lịch hè là một trong những mùa vàng của du lịch Việt Nam. Đây là cơ hội để ngành du lịch xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, tăng sức hút và giữ chân du khách. Ngày 30 tháng 4, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, doanh thu trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của ngành du lịch thành phố ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Khách du lịch nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 325.000 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Khách quốc tế ước khoảng 54.000 lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay ước khoảng 969.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Còn tại thủ đô Hà Nội, Sở Du lịch thành phố cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, thủ đô Hà Nội ước đón 737.900 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số du khách đến Hà Nội dịp nghỉ lễ này, có gần 88.000 lượt khách quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước và 650.000 lượt khách du lịch nội địa, tương đương so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân khiến kỳ nghỉ lễ năm nay số lượng du khách không tăng đột biến là do thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến lượng khách tại các khu điểm du lịch. Lượng khách du lịch đến một số khu điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng có sự tăng nhẹ nhưng giảm nhẹ tại các điểm di tích, di sản. Cụ thể, Vườn Thú Hà Nội đón hơn 39.000 lượt khách. Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón hơn 21.000, Công viên Thiên Đường Bảo Sơn đón hơn 20.000 lượt khách, Khu Du lịch Ao Vua đón 18.000 lượt khách, Điểm Du lịch Làng Cổ ở Đường Lâm đón hơn 6.000 lượt khách, Vườn Quốc gia Ba Vì đón hơn 10.000 lượt khách, Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón hơn 13.000 lượt khách, Bảo tàng Dân Tộc Học đón 5.000 lượt khách. Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động sự kiện tại các khu điểm du lịch như lễ hội du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề Thăng Long Hà Nội thủ đô quyến rũ tại công viên thống nhất hay lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch lệ mật và khai mạc tuần văn hóa thương mại làng nghề gắn với lễ hội truyền thống lệ mật quận Long Biên từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 khai mạc chuỗi các sự kiện hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề giữ gìn xưa trên phố tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội. Tổ chức không gian chợ quê, trưng bày nghệ thuật và các chương trình văn nghệ để phục vụ du khách tại điểm du lịch làng cổ ở Đường Lâm. Hà Nội đã có rất nhiều sản phẩm du lịch xanh được ra mắt trong thời gian qua như trải nghiệm xe điện trong lòng phố cổ, tour xe đạp trong nội thành, sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở ngoại thành. Trong những ngày nghỉ lễ, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng nước, sữa và bánh, phục vụ nhân dân và du khách đến lăng viếng bác. 
trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, xu hướng du lịch đang được dịch chuyển theo hướng ưu tiên những điểm đến gần và tại chỗ. Cùng với việc phục vụ tốt nhất cho du khách, đây là thời điểm để các khu điểm du lịch tại thủ đô khẳng định hình ảnh của mình, góp phần tiếp tục xây dựng thương hiệu du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn. Bạn thân mến, bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!